Rapaziada, você está no canal Posso Ver Com A Mão. O meu nome é Thiago, eu sou sócio de uma loja chamada Mega Motos Virtual. Foi fundada em setembro de 2003 pelo meu papai e pelo meu irmão mais velho. Eu entrei nessa loja em 2004, 2005 mais ou menos e trabalhei até meus 30 anos de idade. Eu só parei de trabalhar no balcão porque nossa loja fechou e nós focamos 100% na loja online. Por que que Tiago está falando isso? Grande coisa, ninguém perguntou. Cara, muita gente está entrando no canal aqui acha que eu sou curioso, acha que eu, que eu aprendo, aprendo, aprendo coisa de moto no YouTube. Não, aprendi coisa de moto na vida, tá? Eu trabalhei 15 anos no balcão. O cara, ele entrava, a, a mulher, o cara, ele entrava na, na loja, eu já vi a altura dele, já via mais ou menos quanto ele pesava. Ele comigo, não dá capa de chuva? Opa, um minuto. Ele, eu nem falei o tamanho que eu queria, eu experimento aí, amigo. Ele experimentava como uma luva. Então assim, 15 anos de balcão, vendendo muita peça de vestuário, eu aprendi de olhar para a pessoa qual o tamanho que ela, que ela precisa. E eu junto com meu irmão, nós fizemos uma tabela de medidas para capas de chuva. Tanto faz se ela é masculina ou se ela é feminina. Tanto faz. A diferença da feminina e masculina, na minha opinião, é uma coisa de marketing. Tá? A diferença da capa masculina e feminina é porque a, mas... a feminina ela é mais acenturada, ela tem um detalhezinho rosa, ela é mais delicadinha, mas questão de tamanho não muda muita coisa. Tá? Na verdade, para mim, não muda nada. É só, muitas vezes, a feminina é um pouquinho mais cara porque usa mais material, usa mais uma cor mais rosa, uma cor mais feminina, assim. Mas, na minha opinião, é tudo igual, gente. Eu vou colocar na tela a tabela aí, ó. Tamanho P. É de 1,50m até no máximo 1,60m, de 50 a 65kg. O tamanho M é de 1,61m, se você mede 1,61m e tem até 1,70m e pesa de 66kg a 80kg, a M seria ideal. O tamanho G, que é o mais vendido, que eu acho que é padrão Brasil, né? 1,70m, no máximo 1,80m, no máximo estourando 1,80m, de 70 a 85kg. De 1,81m até 1,91m, de 80 a 100kg, no máximo 100kg, tá gente? É... É... Seria o tamanho GG. Eu não tra trabalho com o tamanho extra G, não trabalho com extra GG, nem extra GGG. Ah, Thiago, é preconceito. Não, é mais caro. É mais caro. E quando eu trabalhava com esses tamanhos, os clientes colocavam no carrinho de compras. E viam que era mais caro e eles achavam que era preconceito. Não, gente, é que geralmente usa mais material. E as empresas têm que repassar o preço, senão quebra, não adianta. Então, para evitar confusão, eu trabalho até o GG. Não trabalho com nenhuma marca acima disso, tá, gente? Thiago, é... mas eu vi o cara da, 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 do vídeo, eu vi um cara do. do eu vi uma tabela de, de medidas do Mercado Livre oficial falando que você tem que pegar. O que a fita e medir a palma que você tem que pegar aqui e medir a cabeça Porque eu respeito qualquer tipo de tabela de medida Mas, meu, se já usou, funcionou, não funciona, sabe? A não ser que eu esteja medida errada em mim Isso aqui, não posso aqui, não funciona Olha aqui é porcaria Na minha opinião, pelo amor de Deus Então, assim, gente Usa essa minha tabelinha Essa tabela serve para a marca Alba, Delta, Pantaneiro, Pioneiro, Piracapas CR, essas são as marcas que eu trabalho e falo de ouro, falo, falo tranquilamente. Essa medi essas medidas aqui vão servir tranquilamente, em, tranquilamente em você. Outra dica, Thiago, eu uso mochila por baixo, é, eu uso muita roupa pesada por baixo. Compra o um número acima, tá? Ah, mas no calor vai ficar folgado, vai. Tá? Então, se você gosta de colocar a mochila por baixo, gosta de já usar aquele monte de jaqueta por baixo, a capa precisa ser um tamanho maior. Tá? Então, compre um tamanho maior. Outra coisa, gente, não compra a capa apertada, por quê? Quando você levantar o braço, quando você precisar fazer um movimento mais brusco, subir na moto, abrir a perna aqui, vai rasgar. Então, compre o tamanho ideal para você não ter o um problema de falar essa capa é porcaria, não. Você comprou agarradinho, você subiu na moto, abriu o rasgo. Então, não tem o que fazer, tá? Então, vou colocar de novo a tabela aí. É assim que você escolhe. Ah, outra coisa, gente. Teve um cliente que falou, nossa, Thiago, sua tabela é maravilhosa, mas e agora? Ó, veja só, ele tinha 1,85 e pesava 60 quilos. Então, ele tem o peso do P 
e a altura do GG. Na opinião de vocês, qual que seria ideal comprar? Cara, pela altura, vai, precisa ser GG. Porra, Thiago, vai ficar folgado pra caramba. G, a, a barra da calça vai ficar... Vai sobrar isso aqui de calça. Quer dizer, é, não, é, é, vai, vai... A calça vai ficar curta, tá? A primeira poça de água ele vai se molhar todo. Que ele vai subir na moto, a capa ainda sobe por conta da desdobrar. Então vai ficar muito folgado, tá? Muito folgado mesmo, só que a altura vai dar certo. A mesma coisa se fosse o contrário. Se ele pesasse, se ele pesasse 100 kg e tivesse 1,60m, ele teria que comprar GG também. Como assim, Thiago? Ia ficar gigantesco. Só que ele poderia dobrar a capa, ou pedir para uma costureira fazer um, 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 como é que fala? um ajuste, porém devido à largura, a GG ficaria melhor. A G ficaria agarrado e rasgaria a capa. Então assim, é, é, quando, quando tem essas, tipo, essas diferenças muito grandes de peso e altura, o ideal é perguntar pra mim, cara, meu WhatsApp tá aí, quem responde sou eu. Se tiver dúvida, igual esse, esse escrito teve, pô Thiago, eu tô 1,80m, 60 aqui dizer, tô com dúvida, qual, qual, qual capa que eu escolho? Pergunta pra mim. Ou então você faz a dedução que nem eu tô fazendo aqui. Vamos, vamos pegar outro caso, ó. O cara tem 1,70m, e 100 quilos. Que, qual que ele escolheria? Cara, teria que ser a GG por conta da largura. Ficaria folgado, Thiago. A manga ficaria aqui, não sei o que. Ou a costureira ajusta, ou, ou, ou anda com ela folgada. Não tem jeito, tá? Ou você manda fazer uma capa específica pra você, mas ficaria caríssima, tá, gente? É, espero ter ajudado. Espero que nunca mais você use uma fita pra fazer medição, pedir pra esposa tirar me não, 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 não faça isso, tá? Peso e altura, gente. A maioria das coisas, para jaqueta, todos os produtos de vestuário da minha moto, você pode usar essa tabela. Se tem outra marca de outro vendedor, aí o ideal é você perguntar para outro vendedor, tá, gente? Se quiser comprar qualquer coisa na minha loja, os links estão aí. Você vai comprar desse cara bonitão aqui, tá? É, acompanha a nota fiscal, tá? Com toda a segurança. É, se não quiser comprar de mim, espero ter ajudado a você nunca mais comprar capa errada na sua vida, tá? E tamo junto. Valeu. Compartilha, dá o like, se inscreve. Até a próxima.